Dragi prijatelji, večeras ćemo odraditi jednu priču koja se desila 31. oktobra 2010. godine u Nišu. U jednom naselju desio se pravi horor. Jedan mladić i samo njemu znanih razloga ubio je jednu devojku i jednog mladića. To se desilo u naselju Durlan u ulici Majakovskog broj 91. A ko je bila zapravo ta devojka? To je bila Danijela Jovanović, rođena 1983. godine u Nišu. U ovom gradu završila je osnovnu i srednju školu i posle završene srednje škole ona je počela da radi u raznim trgovinskim lancima kao prodavačica i aranžerka. Bila je, slobodno mogu reći, jedan od boljih radnika gde god je radila. Svaki posao je prihvatala savesno i bila je vrlo pedantna i tačna. Uvek je dolazila na vreme na posao, bila je vrlo ljubazna, uvek nasmejana i bila je prelepa devojka. Danijela je živela u stanu sa ocem Slavoljubom i bratom Bojanom. U kraju gde je odrastala svi je pamte kao dobru drugaricu, kao nasmejanu devojku i uvek veselu i spremnu za šalu. Imala je puno svojih drugarica i prijateljica. Imala je naravno ona i svojih simpatija, ali posle nekoliko ljubavnih razočarenja, sredinom 2008. godine ulazi u jednu emotivnu vezu sa jednim mladićem koji je bio nekoliko godina mlađi od nje. Po meni vrlo nesmotreno i neoprezno. Ovaj dečko se zvao Marko Jovanović koji je rođen 1989. godine u Nišu gde je završio osnovnu i srednju školu. Bio je prilično visok i voleo je da igra košarku, a bio je i lepuška dečko. Međutim, od same njegove rane mladosti pokazivao je posebnu agresivnost. Često je znao kada se posvađa sa drugovima, kada igraju košarku ili neki drugi sport, da pokaže iznenadni bes, a nekad da upotrebi i silu. I jednom tako dok je igrao košarku sa svojim društvom 2007. godine, imao je nepunih 18 godina i... Sa društvom se posvađao da li je koš ili nije koš, da li je nagazio neko crtu ili nije nagazio crtu, da li je tri poena ili dva. Prosto nije mogo da se suzdrži, otišao je do svog ranca, uzeo je iz ranca bokser i leptir nož. Napao je dečaka iz protivničke ekipe i razbio mu je nos i ubao ga je dva puta u butidu. Međutim, za ovaj incident, osim društva koje je igralo košarku, a kasnije i raznoraznih ekipa po kafićima, niko nije ni saznao. A zašto? Zato što u ovom kvartu nepisano je pravilo da je velika sramota ako sarađujete sa policijom. To je kao neki kvart gde žive neki mangupi iz Niša, i koji je sada glavni regrutni centar za mladiće koji odlaze na privremeni rad u Švajcarskoj, Skandinaviji i drugim zapadno-evropskim zemljama, radeći za neke preduzimače iz Niša. Šta konkretno ovi momci rade u zapadnoj Evropi i po čemu su postali poznati, ja ne bi sada o tome i da li oni sada tamo mešaju malter, kreć ili neke druge substance sličnih boja, O tome bolje zna Niška policija, a Boga mi i Interpol. Znači, zakon Omerte je odlučio da se o ovom događaju ne priča tamo gde treba, već samo u krugovima Mangupa. Tako da svi u kraju su znali da je Marko Jovanović vrlo agresivan. Međutim, mladi Mare počinje da se zabavlja sa šest godina starijom i prelepom Danijelom. Najverovatnije je on to doživeo kao mangupski uspeh. Imao je devojku koja je prelepa, koja je u radnom odnosu i koja umesto njega plati piće u kafiću. On se osjećao kao pravi baja. 
To je često znao da govori i po pizzerijama gde se kretao. Naravno, meni su sve ovo ispričali određeni momci iz Niša, kojima naravno ime iz određenih razloga neću spominjati. Oni su Mareta i Danielu viđali po kafićima, po pizzerijama i svi su se pitali zašto Daniela uopšte je sebi dozvolila da se zabavlja sa Maretom. Jer ceo Durlan je znao da je on agresivan, da je sklon patološkoj ljubomori, da je narcisoidan. On jeste visok i lep dečko, ali je vrlo eksplozivan. I svi su znali da kao i mnogi momci iz ovog naselja Durlan stalno sa sobom nosi nešto od oružja. A u njegovom slučaju to je uvek bio lovački nož ili leptir nož. Bokser nije smatrao oružjem. To se podrazumevalo da stalno ima kod sebe i po potrebi je znao da neretko nekom razbije nos. I prosto se pitam kako to nije znala Danijela i kako to nije saznao njen otac Slavoljub, a posebno brat Bojan koji je otprilike i generacija kao mladi Marko. Naravno, njegovu agresivnost su znali svi dečaci iz kraja i neko je morao to da prenese Danijeli. E sad, zašto je ona njega tolerisala, ja to sada ne bi da komentarišem, ali ta veza je funkcionisala punih godinu i po dana. Ta veza je prvih godinu dana bila idilična, a onda je došlo do nagle promene u Markovom ponašanju. Zapravo, kada su neke žurke u pitanju i kada neko od starih prijatelja priđe Danijeli i počne razgovor s njom, Marko je bio agresivan. A po izjavi njenog brata Bojana, neretko je znao i da ustane i da kaže šta ti u stvari hoćeš i šta ti imaš prava da pitaš moju devojku. Marko je to tačno znao kome je mogao da kaže, jer da se radilo o nekom žešćem momku iz tog kvarta sigurno bi čutao kao mali miš. On je tačno znao prema kome može da bude agresivan i na koga može da iskali svoj bes. Marko je počeo da vodi računa s kim se Danijela viđa, počeo je da joj ograničava s kim može da se dopisuje preko Facebooka, s kim može da izađe u grad od svojih drugarica, šta može da obuče, počeo je da se ponaša kao njen stilista, koliko treba da bude dugačka njena suknja i počeo je da se ponaša kao jedan posesivno obsesivni muškarac. To je u samom startu bilo jako opasno za Danijelu. Zašto ona to odmah nije prijavila policiji, ja to stvarno ne znam, ali ona početkom 2010. godine donosi odluku da sa Markom prekine vezu. I negde oko dana zaljubljenih 2010. godine, ona nije htela da primi poklon od Marka, rekla mu je da raskidaju vezu. On je bio jako besan, prosto je poludeo, otišao je i rekao je o tome ćemo tek da pričamo. Posle nekoliko dana, on je Danijeli na sred ulice stavio nož pod grlo. To je izjava njenog oca Slavoljuba da se to desilo. Ja sada ne znam da li postoji u policiji prijava da je Marko izvadio nož i stavio Danijeli nož pod grlo. Zašto njen otac posle prijave koju je bio dužan kao otac da da policiji nije otišao u sud i tužilaštvu da podnese krivičnu prijevu protiv Marka Jovanovića? Jer pretnja nožem je krivično delo koje se smatra napadom na nečiji život i zato je predviđena krivična sankcija. Da li postoji uopšte neka prijava u vezi ovog incidenta ili ne znam kako da ga nazovem, ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. To je izjava njenog oca. Kasnije, 3. marta, nasred ulice, blizu autopijace, to je maltene najstoži centar Niša, susreću se Marko i Danijelin otac Slavodu. I posle kraće rasprave, 
između njih dvojice, Marko vadi bokser i udara ga posred nosa i razbija mu nos. Nanosi mu teške telesne povrede, od kojih je ovaj čovek pao na ulicu. Zašto sada Slavoljub ne zove hitnu pomoć? Iz iste ne uzima izveštaj o teškim telesnim povredama i ne podnosi krivičnu prijavu proti Marka Jovanovića za nasilničko ponašanje. Jer da je hitna pomoć obavestila policiju grada Niša da imaju pacijenta koji je pretučen nasred ulice, oni bi morali da postupe po službenoj dužnosti. Ja uopšte ne znam da li je Danijelin otac Slavoljub ovaj događaj prijavio policiji ili nije. Ako nije, pitam se zašto nije. Da li je on osjećao veliki strah od Marka Jovanovića? Da li je možda osjećao strah od neke osobe za koju je pretpostavljao da štiti možda Marka Jovanovića? Ja to sada ne znam. Ali znam kako bi ja postupio da se meni, ne daj Bože, tako nešto desilo. A da ne govorim o situaciji da je neko stavio nož pod grlo nekom mom kom je jako drag. Pitanje je šta bi bilo sa tim nožem i gdje bi on završio. Od tog događaja za porodicu Danijele Jovanović nastaje pravi pakao. Njen bivši dečko počinje da je proganjen. Marko Jovanović odlazi i do firme gdje radi Danijela u Intereksu. Međutim, prilikom samog ulaska bio je prilično drzak i bezobrazan i obezbeđenje ga je sprečilo da uđe šta više. Upotrebili su i silu i izbacili su Marka Jovanovića napolje. I tu se pitam sada zašto obezbeđenje nije pozvalo i policiju. I sada, posle svega toga, otac odlazi i daje nekoliko prijava policijskoj stanici grada Niša. Da ih Marko Jovanović uznemirava, da preti telefonom njegovoj čerki Danijeli, da je prati, da iz straha Slavoljub ne sme da pusti svoju mezimicu da šeta ulicom sama, da ide znači sa distance, a da ona to i ne zna dok odlazi na posao ili je čeka dok se ona vraća sa posla, jer Slavoljub je umeđu vremenu ostao posle dugo godina rada u elektronskoj industriji Niš bez posla i sada je naravno kao penzioner brinuo o svojoj deci i trudio se da na neki način im obezbedi zaštitu. Međutim, da li je on to radio na pravi način ili je mislio da radi na pravi način, ja to sada baš i nisam siguran, jer nekako imam utisak da sve to što je radio, radio je pod nekom tenzijom i strahom od Danijelinog bivšeg dečka Marka. Ne znam iz kog razloga. E sada, većina nas muškaraca ima pogrešan stav i razmišljanje kada ga ostavi neka žena. Prvo šta pomisli, ostavila me je zato što je našla nekog drugog baju. Koji je bolji od mene, koji ima bolji auto, koji ima deblji novčanik, koji joj obećava kule i gradove. I sada ja sam ispao rogonja i magarac i moram to da rešim na svoj način. I od svih normalnih načina biram način hajdučije. To je naš balkanski mentalitet. I mladi Marko ubeđen je da ga je Danijela ostavila zbog nekog frajera, odnosno zbog nekog novog dečka. Što apsolutno nije bilo istinito. Međutim, on je ubeđen da je tako. A ne razmišlja o tome da li je možda on sa svojim ponašanjem zapravo pravi razlog raskida veze. I ne razmišlja da je on svojom ljubomorom oterao zapravo tu devojku od sebe. Ne, on je ubeđen, ona ima novog dečka i to nekog lepog malte neko Alen Delon. Jer ako je mene ovako lepog ostavila, mogu da zamislim tek koliko je lep on. I bio je čak i ubeđen da je on možda i mlađi od njega. Ne znam zašto, ali tako se priča o Nišu. Da je on govorio o nekim svojim prijateljima, ja sumnjam da me ona vara sa nekim klincem. 
Ne znam otkud njemu ideja da bi sada Daniela počela možda neku vezu sa tamo nekim srednjoškolcem koji igra basket ispred pete gimnazije. Prosto ne mogu da verujem. Međutim, to je on uvrteo u svom mozgu. Zašto nije počeo da razmišlja na neki drugi način? Stani, ajde da promenim sebe. Hajde da porazgovaram sa njom na neki normalan način. Pa ona je mene predstavila svome ocu, svome bratu i rekla je ovo je moj novi dečko. Mene su ti ljudi bili prihvatili. A ja sam njenog oca udario bokserom. Umesto da sam tada rekao čika slavoljube, ajdemo na piće. Budite vi posrednik našeg pomirenja. Ne, ja uzimam bokser i tučem njenog oca. Mislim, ludilo. Ne znam šta je ovaj mladić u svojoj glavi očekivao. Kako je on mogao da zasluži ljubav ove prelepe devojke. Koja je, moram to da napomenem, pomalo i naivna. I nezrela. Jer devojka od 27 godina koja živi u jednom velegradu kakav je Niš, mora da ima veliko iskustvo ne samo sa momcima, nego uopšte u životu. I bez obzira da li je imala neko ljubavno razočarenje ili ne, ona je sada tamo u firmi gde radi trebala da traži priliku za udaju i da već planira za snivanje svoje porodice. Šta će njoj veza sa jednim tada 19-godišnjakom? Onda je bila u prvom razredu, pisala je kosu tanku i uspravnu debelu kad se ovaj rodio. Bez uvrede prema njenoj porodici, ali mislim da se pokojna Daniela u ovom slučaju ponela sasvim nezrelo. Ja razumem da je ušla u vezu sa 10 godina starijim muškarcem. To je po meni ok priča. Znači, uspešan čovek, završio možda neki fakultet ili ima neku građevinsku firmu ili možda vozi kamion u gradskoj čistoći, nebitno je, ali zarađuje platu. Sutra treba da dođu deca, da deca treba da imaju sigurno zdravstveno osiguranje, porodica mora da ima sigurna primanja, a ne da ona tamo sponzoriše nekog žutokljunca po niškim pizzerijama i da mangupi po durlanu pričaju, vidi ga ovaj, kako su ga zvali, Mare Pritka, zato što je visok, našao stariju sponzorku i ona ga financira. Mislim čak i ove patike koje je kupio sad, da mu je to ona kupila. Jer one su skupe, garantovano je to uzela ona na rate, na čekove i tome slično. Momci od jednog soka naprave patike, parfem, sat i ko zna šta sve. A na kraju krajeva, ko zna šta se on sve hvalio. Dečko koji je spreman da na običnoj košarkaškoj utakmici izvadi leptir nož i bokser da bi rešio da li je neko stao na crtu i da li je koš trica ili dvojka, je po meni apsolutno nezrela i nenormalna osoba. I kada sada jedna starija devojka uđe sa njim u vezu, to je već pod znakom pitanja. Da je on neku klinku maznuo koja ima 15-16 godina, a on 19, ja bih rekao to je neka mala uspaljenica koja se loži na te sileđije zato što nema iskustva. Vidjet ću je za tri godine kad bude punoletna kako će razmišljati o toj vezi. A ovdje imamo devojku od 27 godina koja je iz časne i ugledne porodice, čiji je otac godinama časno radio u elektronskoj industriji Niš i bio cenjeni radnik. Ima brata koji je lep ko Apolon, koji ima prelepu devojku. Ona već sedam godina sebe izdržava radeći, ima svoje osiguranje i svoju platu. I ne mogu sada da shvatim šta je ona ozbiljno mogla uopšte da misli u vezi ovog momka. Može da se ljuti tu svako ko se ljuti, ljuti. Njegovo je pravo. Ja ne kažem da je ona bila loša ili ne znam šta. Ona je bila predobra i prepoštena devojka. Ali vrlo naivna. Jer da nije bila naivna, morala bi da zna da je taj isti Marko 
bio u društvu i nekih momaka koji su, bez obzira što su radili u žandarmeriji, radili neke prljave poslove, a jedan od njegovih drugova je i ubio svog najboljeg druga, koji je bio narkodiler i zbog toga je dobio 30 godina zatvora. Ne znam šta je ona očekivala, kakav će život imati sa takvim delikventom. Kako će organizovati recimo rođendan sutra svom detetu ili neko porodično slavlje? Ko će se tu okupiti? Kakav će to skup ljudi biti? I ona je pokušavala na sve moguće načine da raskine tu vezu. Međutim, on je bio uporan u tome da je ona njegova devojka, dolazio je i u njen stan, zvonio, svađao se, a da ne napominjem više da je imala dobar primjer i sa estrade. Kako se takve veze završavaju? Upravo te godine, 16. marta, ubijena je Ksenija Pajčin u svom stanu od ruke svog voljenog dečka koji je bio 10 godina mlađi od nje i koji je zapravo i bio godište Marka Jovanovića. I mnoge drugarice su joj i govorile Danijela, vidi šta se desilo Kseniji. E, jednoj Kseniji. Završit ćeš kao ona ako se ne budeš otarasila od njega. Otac je sve to prijavljivao policiji. Oni su govorili, vi to morate odmah da prijavite da mi dođemo kada se to dešava, jer mi nemamo svedoke za to. Mislim, to su reči njenog oca Slavoljuba. Da li je to bilo tako ili ne, ja to sada ne znam. Ako je to tako, onda je to baš malo diskutabilno i što se tiče rada same policije. Ali generalno, ja mislim da je bila neka ozbiljna prijava opasna po život, policija bi preduzela adekvatne mere protiv Marka Jovanovića. I mislim da je glavna karika koja je pukla u ovoj priči, zapravo otac Slavoljub Jovanović. Zato što nije prijavio kada je Marko stavio nož njegovoj čerki ispod grla, a to je pretnja opasna po život, i zato što nije tužio Marka za nanošenje teških telesnih povreda kada ga je udario bokser. Jer posle priče Kada se nešto desi, on je meni uradio to, on je meni uradio ovo, to je kasno. Situacija sa Markom Jovanovićem nije se smirivala i došla je do svoje kulminacije. A to se zapravo desilo 31. oktobra 2010. godine. Marko Jovanović negde oko 18 časova ulazi u zgradu u ulici Majakovskog broj 91 u Nišu, zvoni na broj 3 i vrata mu otvara Nijela Jovanović. On je gura u stan, počinje sa njom svađu, moraš da mi priznaš ko je tvoj novi dečko, sa kim se zabavljaš, zašto ne želiš da ponovo otpočnemo vezu, Ja zapravo znam sve, rekli su mi ljudi, ali želim da mi ti priznaš. I onda uzima na silu njen telefon. Ona pokušava da mu otme telefon, onda ona kraju razbija njen telefon. A to što je oteo njen telefon zapravo dokazuje da on nije znao ništa. Jer da je znao, ne bi bilo potrebe da uzima telefon i sada da lista tamo brojeve i poruke gdje će naići dragi vidimo se tu i tu i tome slično. I onda ja ne znam iz kog razloga Danijela još jednom postupa vrlo detinjasto i naivno. Bar tako piše u spisima suda. Kaže da imam dečka, moj dečko je Aca. Koji Aca? Pa Aleksandar Kitanović, moj komšija. Ja i on se sada zabavljamo. U tom trenutku Marko je rekao je znao sam, odgurnuo je rukom, izvadio je iz pojasa lovački nož koji je stalno nosio sa sobom i preko 20 puta je bode u predelu grudi i stomaka. On je ovu jadnu devojku masakrirao. Ona pada mrtva, on je nogama gura u čošak tog predsoblja, zatvara vrata, odlazi preko puta, zvoni na stan broj 2 porodice Kitanović, 
na čijim vratima još uvek stoji umrlica, jer je samo šest meseci pre toga glava porodice umro, i vrata otvara brat Aleksandra Kitanovića. Marko je potpuno smiren. Kaže, da li je Aca kući? Kaže, da. Teo bi s njim nešto da porazgovara. Dečko ulazi, kaže, Aco, zovete Marko, pošto su Marka svi znali. Aca izlazi, kaže, o Marko, šta se dešava? I Marko mu kaže, dođi sa mnom do Danielinog stana, samo nešto da ti pokaže. I Aca polazi, ništa ne sumnjajući. Marko mu otvara vrata, Aca ulazi i čim je ušao, Sledio se. Zapravo video je Danielino telo kako leži u čošku predsoblja, u lokvi krvi i jadnik pokušao je svom snagom da odgurne Marka i da pobegne iz tog stana. Međutim, Marko ga hvata za kragnu njegove košulje, vuče ga prema sebi i ubada ga u predelu bubrega nekoliko puta nožem. A onda više puta u predelu vrata, stomaka i grudi. I ovog jadnog mladića, Aleksandra Kitanovića, koji u tom trenutku ima 23 godine, Marko Jovanović masakrira. Ubija ga ni krivog, ni dužnog. Ovaj dečko je zapravo od rođenja znao i Danijelu, a i njenog brata Bojana. On je odrastao sa njima u tom soliteru. Igrali su se ispred zgrade. On je poštovao Danijelu kao stariju sestru svog komšije i kao svoju komšinicu i imao je veliko poštovanje prema njoj. Ja ne znam sada zašto je Danijela imala uopšte bilo kakve potrebe da kaže Marku da se ona zabavlja sa Aleksandrom. Valjda je on u tom trenutku njoj prvi pao na pamet. Zašto nije rekla zabavljam se sa Markom Markovićem iz Durlana ili sa Acom Ludakom koji su poznate šibađije u celom Durlanu i u Nišu? Malte ne, ljudima se ledi krv u žilama na pomen njihovog imena. Pitam se da li bi otišao sa njima da se obračuna, kao što je ovog mladića pozvao da mu nešto pokaže. Evo, ovo je savjet svim devojkama i svim ženama. Ako vas bivši partner koji vas maltretira i proganja prisiljava da mu priznate sa kim se zabavljate trenutno, recite slobodno. Ja sam trenutno švalerka komandira policijske stanice u gradu gde živite. Pametne ste za toliko, većina od vas živi u malim gradovima, uglavnom znate ime i prezime komandira policijske stanice. Recite zabavljam se s njim. I onda neka ovaj mangup pokuša nešto protiv njega, Da vidimo da li će onda policija da preduzme neke službene radnje u cilju zaštite ljudskog života. Eto, kakav je problem? Odete do neke kafanice, popijete piće i kažete onako neobavezno svojoj prijateljici, šankerici i joj što sam se sinoć provela sa mišom, pandurom, pa ne da je baja, otkida brate. Nisam znala da su policajci takve dase. E, da vidimo šta će dalje biti. A mislim i da ne pričam da po velikim gradovima sve devojke luduju sada za komandirima interventne milicije, ne više za mafijašima. Sada su u modi plavci i sve devojčice žele da budu policajke. I ja to pozdravljam. Menja se svet. Postajemo polako Amerika. Radikalno levičari. Bez obzira što vi mislite u Americi vlada truli kapitalizam, oni su i tekako zdravo levičarsko društvo. I to će se jednog dana i dokazati. Ali da se sada vratimo na ovog niškog delikventa, šta je on uradio? Kada je ubio ovog nesečnog mladića Acu, on uzima telefon i ne zove naravno hitnu pomoć, nego preko aplikacije naručuje taksi. Izlazi iz zgrade i neke žene koje su bile u tom trenutku ispred zgrade vide kako visoki mladić, koga znaju iz viđenja, skida svoju jaknu, izvrće je na opačke i oblači je ponovo. Kažu, vidite kakva je ovo moda kod mladih sada nose jakne na opako. 
Sve nam je krenulo naopako. U tom trenutku stiže taksi i dok Marko seda na zadnje sedište, sa prvog sprata zgrade broja 91 čuju se jauci i za pomaganje. Acina majka i bracu videli šta se desilo njihovom miljeniku Aci. Majka je očajna, još nije prebolela svog supruga. Sada je mrtav i sin, kuka, zove hitnu pomoć. Moli se Bogu da će lekari možda spasiti njenog voljenog Aleksandra. Međutim, kada je došla hitna pomoć i policija, samo su konstantovali smrt. Naravno, odmah otkrivaju i telo nesečne Danijela. U tom trenutku dolazi i njen otac Slavoljub Jovanović. Čovjek je u šoku, plače, daje izjevu policiji da se samo pola sata pre toga čuo sa Danijelom, koja se smejala na njegovo pitanje srce moje šta radiš, jesi li dobro, rekla je super sam tata, očekujem da mi dođe jedna drugarica, idem do marketa da kupim neke sokiće. Policija odmah je znala da je to uradio Marko Jovanović, jer brat Aleksandra Kitanovića je prijavio ceo tok događaja. Policija kreće u poteru za Markom Jovanovićem. Odmah su otkrili o kome je taksi vozilu reč, rekao je dokle je dovezao Marka Jovanovića. Oni su tu u zgradu pretresli kompletno, stan po stan, od podruma do krova, radi se o jednom velikom soliteru, međutim od Marka ni traga. Ovaj mangup, kako je mislio u stvari da je mangup, on je otišao do pogrešne adrese, a onda je samo prešao park, prošao je pored mesne zajednice Filip Ljajić Fića i ušao u prvi soliter. I nije ušao u nikakav stan, nego se uštekovao na petom spratu u prostoru koji je predviđen za protipožarne stepenice. I on je u tom prostoru proveo nekoliko dana. Policija je sumnjala da je on najverovatnije u tom kvartu i angažovala je ogroman broj ljudstva u civilu. Pokrili su sve kafiće, pokrili su sve apoteke jer su sumnjali možda je i on povređen, možda će mu trebati neki lek ili tome slično. Obavešteno je građanstvo da ako vide istog momka da obavezno obaveste dežurnu policijsku stanicu. Također su obavili razgovore sa svim trgovcima koji rade u tom kvartu i sa radnicima u gostiteljskih objekata. Ako se pojavi takvo lice da odmah obaveste policiju. U protivnom snosit će sankcije. Dani su prolazili, u međuvremenu sahranjen je Aleksandar Kitanović na groblju u donjoj vrežini. Sahranjen je pored svog pokojnog oca, kome je samo nekoliko dana pre toga održan šestomesečni pomen. Nesečna Danijela Jovanović sahranjena je na centralnom groblju u Nišu, u porodičnoj grobnici. Tuga i bol, dva mlada života, ugašena su odlukom jednog ne ludaka, nego jednog besprizornika i jednog samoživnika. I četvrtog dana u jednoj pekari koja se zove Braško, neposredno u blizini mesne zajednice Filip Kljajić Fića, ulazi mladić sa jaknom koja je okrenuta naopako, sa kapuljačom, sa podignutom duksericom do iznad sredine nosa i vide mu se samo oči. I prodavačica, kako je kasnije rekla policiji, kada ga je videla iz straha, odmah je spustila ruku u kasu, uzela je onako pregršna učanica i malte ne ponela je ka ovom mladiću da mu preda jer mislila je da je upao neki narkoman da izvrši pljačku, da bi došao naravno do droge. Međutim, momak je rekao, gospodjo, molio bih vas, ispecite mi četiri pice i dajte mi četiri krofne. Preneražena prodavačica je vratila novac u kasu, spakovala je četiri krofne i stavila je da se ugraju četiri parčeta pice. Onda mu je i to spakovala, mladić je 
kulturno izvadio novac, platio je koliko treba, uzeo je i fiskalni račun. Kada je sa kesom krenuo da izađe iz pekare, na njega su skočila dva operativca policije u civilu. Oborili su ga na pod pekare, iako je u pekari bilo puno i žena i dece, oni su reagovali vrlo profesionalno, odmah su mu stavili ruke na leđa, stavili su lisice i kada mu je policajac naredio još jednom ne pomeraj se, on je rekao moram malo da se pomerim jer za pojasom imam nož i ubada me u stomak. Naravno, policajac je odmah izvadio iz njegovog pojasa lovački nož koji je bio u futroli i na istoj je još uvek bilo dragova krvi. Par minuta posle svega toga dolazi Marica, zapravo vozilo za preuzimanje lica koja se lišavaju slobode i Marko Jovanović se odvozi u gradski sup grada Niša. Gdje mu se određuje policijsko zadržavanje od 48 sati, gdje daje prvu izjavu pred javnim tužiocem uz prisustvo advokata po službenoj dužnosti. I prilikom uzimanja izjave, Marko Jovanović je do detalja opisao kako je tog dana izvršio krivično delo ubistva i da je planirao da ubije Danijelu ako ne želi s njim da se pomiri, a da je Kitanovića ubio kada je saznao da se Danijela navodno zabavlja s njim, jer mu je to ona tako prenela. Lepo je sve tačno opisao, rekao je ko je gde stajao i kako je išao redosled događaja od njegovog ulaska u zgradu pa sve do njegovog bekstva taksije. Njemu je u toku pritvora obavljeno i psihijatrijsko veštačenje da se ustanovi da li je bio uračunjiv znači ili ne i na prvom psihijatrijskom veštačenju on je proglašen uračunjivim. Međutim, kada je počelo njegovo suđenje, on je počeo prvo da se brani čutanjem, apsolutno se ponašao kao da ne čuje šta ga pita sudija, niti je odgovarao bilo šta. Kasnije počinje da se ponaša kao da nije on u stvari ni prisutan tu na suđenju, nego kao da glumi u filmu Let iznad Kukavićeg gnezda. Počeo je da lupeta kako vidi neke mrtve ljude, neku mrtvu decu, da je on u nekom drugom paralelnom univerzumu i da svašta nešto priča i kada su sada na ročište došli sudski veštaci da pročitaju svoj psihijatrijski nalaz o njegovom zdravstvenom stanju i stepenu uračunjivosti odbrana je počela da se protivi. Rekli su mi ne prihvatamo ovo veštačenje zato što naš klijent ima šizofreniju i paranoju i on je ovo delo izvršio u stanju potpune neuračunjivosti. I na insistiranje odbrane došao je privatni medicinski veštak koji je iznao svoje mišljenje da je Marko Jovanović neuračunljiv, da ima paranoju i šizofreniju i da nije bio svestan izdušenja krivičnog dela. I da zbog toga za isto ne treba ni da odgovara, već da mu se odredi mera obaveznog lečenja u bolnici zatvorenog tipa. Sudija nije imao kud i zatražio je super veštačenje koje zapravo obavlja sudsko-medicinski odbor pri medicinskom fakultetu u Beogradu, konzilijum najboljih stručnjaka. To je boga mi dosta dugo trajalo. Međutim, i ovaj konzilijum je proglasio Marka Jovanovića uračunjivim i da on nema ni šizofreniju niti paranoju niti bilo koji drugi duševni poremećaj. Suđenje je trajalo pune tri godine, što nije redkost u našem zakonodavstvu. 2013. godine Marko Jovanović je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za dvostruko ubistvo. To je bila maksimalna kazna u tom trenutku na koju je ovaj mladić mogao da bude osuđen. Naravno, i apelacija je istu potvrdila. E sada ne znam iz kog razloga Marko Jovanović nije sproveden na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Niš. 
jer je po uredbi iz 2008. godine po mestu prebivališta tačno raspoređeno ko gde ide da izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-ima. Marko umesto KPZ-a Niš prebacuje se u mnogo dalju Sremsku Mitrovicu, što je samo slučaj kada je procena bezbednostnih struktura takva da je njemu u određenom KPZ-u iz nekih razloga ugrožen život. Zašto je bila ta procena stručnjaka bezbednosti KPZ-a Niš, ja to sada ne znam, ali Marko je prebačen na izdržavanje kazne u Sremsku Mitrovicu. Stavljen je u najstroži izolacioni blok. Međutim, stručnjaci su i tamo procenili da je najbezbednije za ovog zatvorenika da bude upućen u najstroži srbijanski zatvor, a to je KPZ Padinska skela. I on je tamo i prebačen. 2014. godine Marko Jovanović postaje štićenik KPZ-a Padinska skela. U ovom zatvoru stavljaju ga na blok gde isključivo robijaju zatvorenici kojima je kazna 30 i više godina. U toj sredini Marko se baš nešto i nije najbolje snašao. Počinje da bude navodno maltretiran od svojih cimera. Nekoliko puta mu je menjana ćelija, jer zatvorenici koji su bili osuđeni za ubistva u nekim mafijaškim obračunima nisu hteli da robijaju sa čovekom koji je ubio ženu. I onda su našli po njihovom bezbednostnom izboru i proceni da je najbolje da robija sa jednim zatvorenikom koji je isto bio u zatvoru zbog ubistva muškarca i žene, a to je bio Ramiz Šarić. E sada, Ramiz Šarić je isto bio onako opasan zatvorenik, bio je i fizički jači od Marka, 34 godine star, I po bloku je počelo da se priča među zatvorenicima da on tuče i maltretira Marka Jovanovića, a boga mi počelo je nezvanično da se zucka, da ga i seksualno zlostavlja. 21.12.2016. godine Marko Jovanović je odlučio da uradi nešto zbog čega će ga prozvati niški Hannibal Lektor. Zapravo, Marko je svog cimera, dok je spavao, nekoliko puta snažno pesnicom udario u predelu slepo očnice, a onda ga je rukama ugušio i bacio na pod. I dok je još onako bio maltene polu živ, već pripremljenim bik brijačem, to je onaj jedini koji može da se koristi u zatvorskim uslovima, on mu reže vratnu arteriju i počinje da lipti krv po celoj ćeliji i dok ramo umire na podu, Marko uzima flomaster koji je imao u ćeliji, taj flomaster natapa raminom krvlju i crta pentagrame po zidu ćelije. Crta i neko lice sa rogovima, pretpostavljam satanu. I crtao je Boga mi on čitav kolaž tih svojih nekih simbola, dok nije upala policija u ćeliju. A kada su ušli, tek su se onda sledili od užasa. Primetili su da se nad mrtvim telom Ramiza Šarića nalazi Marko Jovanović, koji je sav isto krvav, kome iz usta curi krv kao grofu Drakuli i videli su da lice Ramiza Šarića nema levu jagodicu iznad obraza zato što je neko odgrizao, a to je naravno Marko Jovanović. Takođe nije imao levo uvo i desno do pola, jer je Marko Jovanović iste uši odgrizao i pojeo. I kasnije, kako je sam izjavio, planirao je da pojede njegovo srce i jetru. Međutim, sprečila ga je u tome policija. Za ovaj šokantni događaj koji se desio i ovo krivično delo ubistva u zatvorskoj ćeliji 
KPZ-a Padinska skela, Marko se sudilo čitavih šest godina. U decembru 2022. godine Marko Jovanović je za ovo krivično delo osuđen na 15 godina zatvora. Međutim, po automatizmu, pošto je već robijao maksimalnu kaznu od 40 godina, njemu je spojena kazna na 40 godina zatvora. Sa čime se ja apsolutno ne slažem. Zašto? Ako se ugledamo na anglosaksonsko pravo u mnogim stvarima i na Ameriku kao najdemokratskiju zemlju, onda moramo da primenjujemo i njene zakone. Ne kažem da trebamo uvesti smrtnu kaznu za sva krivična dela, za određena, da, prvenstveno za ubistvo nad ženama i nad decom. To sam rekao milion puta. Što se tiče ovoga, po meni, on je trebao da dobije 40 godina za Danielu, plus 40 godina za Acu i plus zatvorsku kaznu za ubistvo svoga cimera u zatvorskoj ćeliji. I ne vidim za ovako monstruozno delo zašto je dobio samo 15 godina zatvora. Zar život jednog zatvorenika vredi samo 15 godina? I on je čovek. Ako ga je zlostavljao i hteo je da ga siluje, zašto nije tražio izolaciju? Zašto nije pisao upravniku i da kaže ovaj hoće da me kreše? Tražim da budem sam u izolacijonom bloku i on bi to dobio. I zato ja ne verujem da je Ramiz Šarić njega hteo da siluje. Ramiz Šarić je bio žrtva satanističkog obreda. A posle svega ja se pitam da taj satanizam nije bio prisutan i prilikom izvršenja krivičnog dela nad nesrećnom Danielom i nad još nesrećnim Aleksandrom Kitanovićem. Po meni ovaj čovek je trebao da bude osuđen na 120 godina zatvora i da se prema njemu zaista ponaša kao prema Hannibalu Lektoru. Odnosno da bude sa maskom na licu kada neko bude u njegovoj blizini i da bude u strogo u izolacijonom kavezu. Jer generalno smo svedoci da sve što je bilo nekada mašta iz američkih filmova postaje stvarnost našeg života. Ovaj zločin ne sme da bude zaboravljen. Iz tri razloga. Učinjen je femicid nad jednom devojkom. Drugo, ubijen je nedužni i nevin mladić u najlepšim godinama. I treće, ubijen je zatvorenik gde mu je država garantovala bezbednost u zatvorskoj ćeliji. I pored Marka Jovanovića ja se pitam da li je zbog svega ovoga još neko trebao da snosi nekakvu odgovornost ili sankcije. O ovom slučaju od mene toliko. A vi, dragi gledalci, vaše mišljenje, moli vas, napišite u vašim komentarima da li mislite da su neke institucije zakazale u ovom slučaju i koje? I da li je još neko trebao da odgovara za ove zločine? A do sledeće čudne priče u iščekivanju vaših komentara ja vas pozdravljam.